ఫైనలీ మన జీటీ అయితే థర్డ్ సర్వీస్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ అయి ఉన్నది అండ్ ఈ థర్డ్ సర్వీస్ కి నాకు దగ్గర దగ్గర టెన్ థౌసండ్ ఛార్జ్ చేసినారు సో ఏమేమి పోయింది ఏమేమి కథ అనేసి మొత్తం అయితే మనం షోరూమ్ దగ్గర పోయి కనుకుంటాం టెస్టెడ్ అయితే పోదాం ఫ్యూల్ పంప్ అయితే చేంజ్ చేసినారు అంట థర్డ్ గేట్ ఇంకా ఫోర్త్ గేట్ వస్తాం కదా అలాంటి టైమ్ లో కూడా బైక్ అయితే కొంచెం లాగ్ ఇస్తా ఉండింది ఫుల్ చేసేకి ఎప్పుడైతే ఆ లాగ్ అయితే లేదు ఫ్యూల్ పంప్ అయితే పోయిందంట ట్యాంక్ లాపులు ఉంటుందంట అది అది ఒకటి డ్యామేజ్ అయి ఉన్నా నాకు ఎయిట్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ నాకు బొక్క పడి ఉంటుంది సో ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా సో దాని వల్ల అయితే క్లైమ్ అయితే చేయి చేసినారు వెంటనే గ్రౌండ్ పేస్ వచ్చేసి బాగుంది బ్రో అని చెప్పలే చెప్పకూడదు సీరియస్ గానే కొంచెం కష్టమే కదా సీరియస్ గా చెప్పలేదు జీటీని మెయింటైన్ చేసేది చాలా ఇష్టపడి కొన్నాం కదా ఏం క్యాన్ చేయలేదు మెయింటైన్ చేయాల్సిందే ఎట్లా లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంటాం అలాగే ఇది కూడా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ బోత్ బ్రేక్స్ అయితే వర్క్ అవ్వాలి ఇప్పుడు నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ రూపీస్ అయితే మొత్తం అయితే అయి ఉండదు సో థర్డ్ సర్వీస్ కి హలో గెస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మో బ్లాగ్ అండ్ ఫైనలీ మన జీటీ అయితే థర్డ్ సర్వీస్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ అయి ఉన్నది ఇంకా టూ సర్వీసెస్ అయితే ఉంది ఫ్రీ సర్వీసెస్ అండ్ ఈ థర్డ్ సర్వీస్ కి నాకు దగ్గర దగ్గర టెన్ థౌసండ్ ఛార్జ్ చేసినారు సో ఏమేమి పోయింది ఏమేమి కథ అనేసి మొత్తం అయితే మనం షోరూమ్ దగ్గర పోయి కనుకుంటాం అండ్ ఆల్రెడీ నిన్న అయితే పోయేసి బైక్ అయితే ఇచ్చేసి వచ్చేసాను సో ఇప్పుడైతే పిక్ చేసుకొని రావాలి బైక్ ని సర్వీస్ కంప్లీట్ అయిందంట ఐ మీన్ నిన్న కదా త్రీ డేస్ బ్యాక్ అయితే బైక్ అయితే ఇచ్చినాను సారీ అండ్ నాకైతే త్రీ డేస్ అయితే టైం పడిన సో సమ్ కస్టమర్స్ చాలా మందిలు ఉన్నారు సో త్రీ డేస్ అయితే టైం అవుతుంది బ్రో కొంచెం లేట్ అవుతుంది మేము క్లీన్ గా చెక్ చేస్తాం ప్లస్ మీది ఫ్యూల్ ప్రాబ్లం ఐ మీన్ చెప్పాను లాస్ట్ బ్లాగ్ లో కూడా మీకు అయితే ఫ్యూల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తా ఉంది లైక్ పికప్ అయితే డ్రాప్ అవుతాను నా బైక్ దేనికి కొంచెం ఇష్యూ అయితే చెప్పింటాను మీకు బ్లాగ్స్ లో సో అందువల్ల నేను పేసి కనుక్కున్నాను అండ్ చెక్ చేస్తాం అనేసి లైక్ ఫ్యూల్ పంప్ అవి పోయింది అవి అనేసి కాల్స్ చేస్తా ఉన్నారు బట్ నేను ఒకే మాట చెప్పింది లైక్ ఏదైనా పోతే అన్ని మార్చేయండి నాకు కొంచెం బైక్ అయితే బాగుండదు ఇంజన్ ట్రబుల్ రాకూడదు బికాస్ ఫ్యూల్ గా నువ్వు కరెక్ట్ గా సప్లై అయిపోతే ఇంజన్ రేపు ఈ రోజు కక్కపోయినా రేపు అయితే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేయాలా సో అందువల్ల అయితే నేను ఒకవేళ పోయి ఉంటే బ్రో అన్ని మార్చేయండి బ్రో అనేసి నేనైతే వాళ్ళతో చెప్పినాను సో వాళ్ళైతే దగ్గర అయితే టెన్ థౌసండ్ అయితే ఛార్జ్ చేసిన ఒక మాటికి సో ఇప్పుడు అయితే మనం పోయేసి బైక్ అయితే పిక్ చేసుకొని లైక్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంది దానికి ఇంకా టూ ఇయర్స్ అయితే ఐ మీన్ వన్ ఇయర్ సంథింగ్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు సో ఇన్సూరెన్స్ కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి మనం ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకుని ఎంతెంత అయింది బైక్ కి మొత్తం డీటెయిల్స్ అయితే కొనుక్కొని వద్దాం అండ్ ఇప్పుడైతే నేను వెంటనే ఎందు వల్ల అయితే నేను ఇంకా వెంటనే మోటార్ బ్లాక్ అయితే అక్కడికి పోయినా స్టార్ట్ చేసుకోవాలా బికాస్ మన దగ్గర ఇక్కడ ఇంకా అక్కడికి పోయి అయితే బైక్ లేదు సో ఇప్పుడైతే నేను ఆటోలో లేదంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఫోన్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇంకా షోరూమ్ వరకు పోవాలా దగ్గర దగ్గర వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ సంథింగ్ అయితే షోరూమ్ అయితే వస్తుంది సో లేట్ చేయకుండా అడిగిపోయినాక మొడ ఫ్లో లో కలుద్దాం సో కాయ సాలి షోరూమ్ ముందర అయితే ఉన్నాము సో కాయ ఇప్పుడైతే మనము టెస్టెడ్ అయితే పోదాం ఫ్యూల్ పంప్ అయితే చేంజ్ చేసినారంట దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ థౌసండ్ టు నైన్ థౌసండ్ అంటుంది అండి రేటు ఎయిట్ థౌసండ్ టు టెన్ థౌసండ్ అన్నాడు బట్ నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు రేట్ కాబట్టి నేను చెప్పలేను ఒక సెకండ్ బ్యాక్ లాక్కునే వస్తాను సో ఇప్పుడు అయిపోతే రెడీ కమన్ రెస్కో బండి పుకపు అన్ని చూసుకొని పోతాం ఒకేసారిగా ఎంతెంత ఉండగానే ఇప్పుడు సీరియస్ గా లాగ్ అయ్యలేదు కాయస్ నాకు ఈ గేర్ షిఫ్టింగ్ వైస్ కూడా ఇప్పుడు థర్డ్ గేట్ ఇంకా ఫోర్త్ గేట్ వస్తాం కదా అలాంటి టైమ్ లో కూడా బైక్ అయితే కొంచెం లాగ్ ఇస్తా ఉండింది పుల్ చేసేకి ఇప్పుడైతే ఆ లాగ్ అయితే లేదు చెప్పాలంటే ఈజీగా అయితే పుల్ చేస్తా ఉంది సెక్సీ ఐ మీన్ త్రోటల్ త్రోటల్ పవర్ అయితే నేను ఫీల్ అవుతా ఉన్నాను ఇది ఒక మాట ఈజీగా అయితే చెప్పుకోవచ్చు మీకు సో బ్రేకింగ్ వైస్ అంతా కూడా అంత నార్మల్లీ లాస్ట్ టైం అయితే మనకి ప్యాడ్స్ అయితే కూడా మొత్తం మరిగిపోయేసి మొత్తం మార్చినాను ప్యాడ్స్ ప్యాడింగ్స్ కానీ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ మళ్ళా టైర్లు అన్ని ఒకేసారి మార్చడం అరౌండ్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే అయింది అప్పుడు రేట్ మీకు తెలిసింది సో ఇప్పుడైతే థర్డ్ సర్వీస్ అయితే ఫినిష్ అయి ఉండదు మన బైక్కి రాడు ఒకసారి లాక్ చూద్దాం
పవర్ కట్గా లేదు అనేసి ఇప్పుడైతే త్రాటల్ పవర్ అయితే బాగుంది సో దగ్గర దగ్గర అది ఫ్యూయల్ పంప్ అయితే పోయిందంట ట్యాంక్ లాపులు ఉంటుందంట అది అదైతే అరౌండ్ ఎయిట్ టు నైన్ థౌసండ్ అన్నారు బట్ కరెక్ట్ ప్రైస్ అయితే మనకు తెలీదు బట్ అంత ఇంత ఉంటుంది అనేసి అన్నారు అదైతే ఇన్సూరెన్స్ పైన క్లెయిమ్ చేసి ఇచ్చేసినారు ఏమంటే లైక్ ఎయిట్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ ఇప్పుడు నాకు థర్డ్ సర్వీస్లో అది ఒకటి డ్యామేజ్ అయ్యి ఉన్నా నాకు ఎయిట్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ నాకు బొక్కబడి ఉంటుంది సో ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా సో దానివల్ల అయితే క్లెయిమ్ అయితే చేసినారు దాంట్లోనే వాళ్ళే చెప్పినారు అండ్ స్పార్ట్ ఫ్లెక్స్ అండ్ దాని వైర్ ఇవంతా కూడా పోయింది అరౌండ్ దానికైతే థౌసండ్ రూపీస్ ఛార్జ్ అయితే ఇచ్చినారు అది స్మాల్ స్మాల్ ఐటమ్స్ కదా బ్రో మేమైతే దానికి పే చేయము మీరే చేసుకోవాలన్నారు ఫ్యూయల్ పంప్ పోయి ఉంటే మాత్రం దాన్ని కానీ మీరు క్లెయిమ్ చేసి అన్నారు ఎయిట్ టు నైన్ థౌసండ్ అవ్వాలి అయ్యే లేదని చెప్పినాను ఓకే అన్నారు కరెక్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు పికప్ ఇట్లు దా ఉండదు ఆ బైక్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము సూపర్ పర్వాలే బాగానే ఉంది కాకపోతే రోడ్ దొరకలే ఇంకా కొంచెం స్పీడ్ లాగేకి బట్ వీ విల్ చెక్ ఇట్ నేను టైం పడతాను బ్రో ఇప్పుడే చెప్పలేము కదా కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బాగుంది వర్క్ అయితే ఏమో ఏమంటే లైక్ మెకా ఇప్పుడు రెడీ చేసిన వెంటనే యావదే బైక్ కూడా కానీ వెంటనే ఒక రౌండ్ పేస్ వచ్చేసి బాగుంది బ్రో అని చెప్పినా చెప్పకూడదు సీరియస్గానే మీరు ఒకే మాట ఉండాలి వాళ్ళ దగ్గర లైక్ బ్రో త్రీ టు ఫోర్ డేస్ నేను యూజ్ చేస్తాను అంతవరకే ప్రాబ్లం రాలేదంటే పర్వాలే నేనే మీకు ఫోన్ చేసి చెప్తాను బ్రో పాపర్గా ఉంది బైక్ అనేసి లేదు మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ చదువుతాను బ్రో అంతవరకు నీకు ఏం కరెక్ట్గా చెప్పలేను కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే పోయి వచ్చేసరికి ఏం బ్లాక్ లేదు బట్ నాకు త్రీ టు ఫోర్ డేస్ మన గోపురం కూడా ఏదో ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది సో దానివల్ల సైడ్ అప్ నా లైక్ వెంట వెంటనే గోపురం అయితే ఆఫ్ అయిపోతా ఉంది సో దీనికి ముందు వీడియో రికార్డ్ అయిందో కూడా తెలియదు తెలియదు నాకు విండో ఎట్లా నన్నే తోస్తా ఉంది విండ్ చాలా ఉంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ యూ టెన్ తిరిగేద్దాం ఒకరోజు లైక్ ఇంకో టూ టు త్రీ డేస్లో నైట్ రైడ్ ఏదో చేద్దాం ఐ మీన్ రేపు మార్నింగ్ చేద్దాం అనుకోండి ఆ నైట్ రైడ్ అప్పుడు తెలిసిపోతుంది సో ఏం కథ అని సో వెంటనే మనం ఏమే సర్వీస్ చేయించినా వెంటనే చెప్పేకి వదలకూడదు ఐ మీన్ లైక్ ఎట్లా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సర్వీస్ చేయించినామంటే వెంటనే ఒకరోజు పోయిస్తున్నామా బాగుంది బ్రో అని చెప్పనే చెప్పకూడదు లైక్ బాగున్నా బ్రో పర్వాలేదు బట్ నేను టూ టు త్రీ డేస్ చెక్ చేస్తాను ఆ ఒక మాటలోనే ఫినిష్ చేసుకొని రావాలా మళ్ళీ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎప్పుడు వారు బాగుందన్నారు మళ్ళీ మాకు తెలియదు బ్రో మీకు ఫస్ట్ టైం ఏమైనా ఏంటుంది అది ఇది చెప్తారు మీరు ఫ్యూల్ ఫ్యూల్ లేకపోతే అట్లా అవుతుంది అది ఇది అన్నారు ప్లస్ దీంట్లో జీటీలో నాకు ఇంతవరకు వన్ ఇయర్ మెయింటైన్ చేసిన ఫ్యూల్ అయితే ఐ మీన్ వన్ లీటర్ అయితే ఫ్యూల్ మెయింటైన్ చేసిన దీంట్లో బట్ వాళ్ళు షోరూంలో ఏం చెప్తున్నారంటే బ్రో మీరు ఫ్యూల్ని టూ టు 2.5 టూ పాయింట్ ఫైవ్ అయినా త్రీ లీటర్స్ అయినా మినిమం బైక్లో మెయింటైన్ చేయాలి ఆ ఫీ అని అన్నారు నేను షాప్ ఏం రా టూ టు త్రీ లీటర్స్ అంటా అనేసి కొంచెం కష్టమే కాదు సీరియస్గా చెప్పాలంటే జీటీని మెయింటైన్ చేసేది బట్ చాలా ఇష్టపడి కొన్నాం కదా ఇంకేం చేయలేదు మెయింటైన్ చేయాల్సిందే ఎట్లా లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంటాం అలాగే ఇది కూడా కొంచెం కష్టం ఉంటుంది కానీ ఇష్టపడి కొన్నాం కదా సో ఆ ఒక కాన్సెప్ట్లో అయితే మనం ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టాలా అనే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఖర్చు పెట్టే కూడా మనకేం వెనకాల ఆడము ఏడో ఒక చోట అయినా తీసుకొని ఖర్చు పెట్టేస్తాము బట్ అది కానీ ఎట్లా వాళ్ళతో ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసి నాకు ఎట్లా ఇన్సూరెన్స్ అంతా ఉంది కదా దీనికి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది సో దానివల్ల మనకైతే ఆ ఫ్యూయల్ పంప్ అయితే మార్చిస్తున్నారు నేనైతే కోర్ట్ సిక్స్ అవి ఇవి చేయించున్నా అనుకో అంతా నాకు ఇన్సూరెన్స్ అయితే వచ్చి ఉండదు సో అందుకే వీడు ఎవడు వీడు ఇట్లాంటి ఎలివోడు నా కొడుకులు చాలా ఉంటారు బెంగళూరులో చూసి విశాఖతోలంట పోతా ఉంటే వాడు బాటికి వాడికి వస్తాడు మిరట్టుడు సరిగా వస్తారు అద్దలు ఇచ్చాలి ఇప్పుడు నా కొడుకులకి వాళ్ళకి బండ్లో పోతా నేను అవంతా చేయకూడదు వాళ్ళు కష్టపడి ఉంటారు అనేసి నేను గమ్మున ఉంటాను నేను నిజంగా మెట్లు అయిపోతాను నేను మళ్ళీ ఎప్పుడో తొమ్మిది వేలు లేదు అనేసి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకొని పోతా ఉంటాను వాడు వీడు వాడు అడ్డం వస్తా ఉన్నాడు సరిగా ఉండరు రా పైగా చూస్తోలేం కాయస్ మనము ఊరు ఊరు వదిలే ఊరు వచ్చి బతుకుతా ఉన్నామంటే చూసి ఉండాలా 
అండ్ మన ఊరిలో కూడా మనం ఎంత కరెక్ట్గా పోతా ఉంటాడు పక్కన వాళ్ళు కరెక్ట్గా రారు సో మీకు తెలిసింది అయితే నా డియో కూడా యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఉండదు ఒక కార్ ఆటో ఓడి చేసి గుర్తేసినాడు సో అప్పుడైతే వాడు ఏమి కానీ రెడీ చేసి అయితే ఇవ్వలేదు సో ఇంకా మొత్తం డబ్బులు నాదే పెట్టుకొని చేసుకున్నాను వాడు అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎంతో ఇచ్చినాడు వాడు అంతదా ఆటోకి సో ఆయన నాకు పదమూడు వేలు అయింది ఆ డియో రెడీ చేసే మొత్తము సో ఇంత కష్టాలు ఉంటాయి ఇక్కడ మనం కరెక్ట్గా తోలినా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నా పక్కన వాళ్ళు కరెక్ట్గా రారు ఇప్పుడు చూడాలి నేను కరెక్ట్గా నా పట్టిన సైడ్లో పోతా ఉంటే కూడా వాడి పాటికి వాడు అద్దాలు పెట్టుకొని అంత పెద్ద గుండు గుండు అద్దాలు పెట్టుకొని సైడ్కి వస్తారు మనం ఇంత బుల్లి అద్దాలు పెట్టుకొని చూసుకొని తిరుగుతాం మనము ఏం చెప్పాలి ఓకే స్కెప్టెడ్ సో గైస్ పర్వాలే ఎప్పుడైతే జీటి నాకు ఆ ఫ్యూయల్ ప్రాబ్లం అయితే ఏం రాలే అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఆయిల్ చెక్ చేసినారా అండ్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ నేను అడిగినా ఎయిర్ ఫిల్టర్ మారేలేదు బికాస్ నేను బిఎంసీ ఎయిర్ ఫిల్టర్ పేరు చెప్పిన వెంటనే వాళ్ళైతే అంతే ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ బ్రోన్ వేసినారు సో అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ మారిస్తే దానిపైన ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అవ్వదంట సో అదొకటి సో ఇంకా నాకే ఇంకా నా లైఫ్లో స్టాక్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ వేయను జీటీకి ఏమంటే ఇంకా రాదు లైక్ స్టాక్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ అరౌండ్ త్రీ పాయింట్ ఐ మీన్ త్రీ పాయింట్ అన్నాను సారీ త్రీ అండ్ ఫి త్రీ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సంథింగ్ ఉంటుంది స్టాక్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ బట్ బిఎంసీ వచ్చేసి అరౌండ్ సిక్స్ థౌసండ్ అది త్రీ ఫిఫ్టీ యాడ్ ఉంది సిక్స్ థౌసండ్ యాడ్ ఉంది మీరే ఊహించుకోండా వావ్ ఈ పాప్స్ లైక్ త్రీ డేస్గా మిస్ అయినా నా బైక్ నేను పర్వాలే వీళ్ళు చెప్పిన డేట్కి అయితే ఇచ్చేసినారు లైక్ అరౌండ్ త్రీ డేస్ అడిగినారు పర్ఫెక్ట్గా త్రీ డేస్కి అయితే ఇచ్చేసినారు సో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను లైక్ త్రీ డేస్కి ఇచ్చేసినారు బికాస్ లాస్ట్ టైం అయితే నేను జీటీని సర్వీస్ వదిలినప్పుడు సెకండ్ సర్వీస్కి ఫోర్ డేస్ టైం అడిగినా నాకు దగ్గర దగ్గర వన్ వీక్ అయితే చేసి ఇచ్చినారు బైక్ సర్వీస్ని ఇంకా సో ఈసారి అయితే వెంటనే ఇచ్చేసినారు సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ దట్ పర్వాలే బట్ ఏం రా అంటే లైక్ అరౌండ్ జీటీ ఫ్యాన్స్ అయితే కూడా ఇప్పుడు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ పైన తప్పు చెప్పకూడదు ఒక బ్రాండ్ పైన సర్వీస్ సెంటర్స్ సర్లేదు అంతా చెప్పాలి మనం ఎప్పుడుమే కానీ ఓకేనా కంపెనీ ఒక కంపెనీ రెడ్యూస్ చేయకూడదు ఇప్పుడు ఎలా కేటీఎం లైక్ ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క ఇది ఉంటుంది ఐడెంటిటీ సో అలాంటి వాటిని రెడ్యూస్ చేయకూడదు మనము బికాస్ ఇప్పుడు కేటీఎం కూడా మంచి బ్రాండ్ మంచి బైక్ అది పవర్ఫుల్ బైక్ అది కేటీఎం చెప్పాలంటే ఆ ఒక బైక్ కూడా చప్పరి నా కొడుకులు అంతా తీసుకొని చప్పరి చప్పరిగా వేసుకొని తోలేది స్టిక్కర్లు చేసేది ఓకే స్టిక్కర్ చేసినా కొంచెం ఒక రేంజ్ చేయాలా అట్లే లేడీస్ మార్చ్ చేసి ఒక మార్చ్ చేస్తా అసలు చప్పరి అంటే మీరే అర్థం చేసుకోకుండా సో అట్లు చేసి వీళ్ళే ఆ బైక్ లైక్ పేరుని అయితే దీన్ని యాడ్ చేసి తక్కువ చేస్తారు మనం అట్లా చేయకూడదు ఎప్పుడుమే సో ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళది వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మైండ్ సెట్ ఉంటుంది నాకు ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు చూస్తుంటే వాళ్ళు మీ దగ్గర ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది నా దీటిని ఏం చేయకూడదు స్టాక్లోనే తోలదా ఎగ్జాస్ట్ కూడా చేంజ్ చేయకూడదు అని ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది కొందరికి కొందరికి నేనేం మోడిఫికేషన్ చేయదు జస్ట్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఎగ్జాస్ట్ మాత్రం చేంజ్ చేసుకుంటాను అంటారు కొందరు నా దగ్గర ఉండి ఎగ్జాస్ట్ వేరే దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఉండకూడదు ఆ ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మైండ్ సెట్ ఉంటుంది కాదు అది మనం చెప్పలేము కరెక్ట్గా బట్ నేనేం చెప్తున్నానంటే జస్ట్ మనం ఆడే తిరిగేసి ఉండాలేమో పర్వాలేదు ఎడ తిరిగేదాం ఇది రాంగ్ వే అదే ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క మైండ్ సెట్ ఉంటుంది కానీ ఎవరినే ఇది చేయకూడదు నేను అదే ఒకే మరి చెప్తున్నాను ప్లస్ ఇంకోటి ఏమరా అంటే ఈ త్రాటల్ పవర్ ఇప్పుడైతే ఇట్లా ఇచ్చిన వెంటనే మొత్తం లాక్ తాను బైక్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ దట్ బికాస్ త్రాటల్ పవర్ ఫుల్గా ఉన్నట్టయితే నేను ఇన్నర్ ఫీల్ అవుతా ఉన్నాను సో ముందైతే కొంచెం లాగ్ ఇస్తా ఉన్నింది మీకే తెలిసింది కథ లైక్ హైవేలో పోతా ఉంటే లైక్ లాస్ట్ టూ వీడియోస్లో కూడా చూపించుంటాం లైక్ ఇట్లా థాటల్ వస్తా ఉంటే స్పీడే పోదు గడ గడ నేను ఎంకాల్ సౌండ్ ఇంజన్ దగ్గర సౌండ్ వస్తుంది నాకు నిజంగా చాలా బయటపోయినా ఇంజన్ ఏమన్నా ఇదే పోతుందా బికాస్ ఎప్పుడుమే అట్లా లాగ్ అవుతా అంటే ఎక్కువ త్రాటల్ ఇచ్చకపోవద్దా పుల్ చేసకపోవద్దా ఇంజన్ని ఐ మీన్ బైక్ని ట్రబుల్ ఇచ్చకపోవద్దా స్మూత్గా లాక్డౌన్ వచ్చి దాని ఏం ప్రాబ్లం మనం సరి చూసుకొని తోలితే ఇంకా లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది బైక్ దానిసి సో అదే ఒక మాటతో ఫినిష్ చేసుకుంటున్నాను దట్స్ ఓకే ఇంకా నేను ఇక్కడ థ్రాడ్ సర్వీస్ బిల్ ఎంత అవుతుందో తెలియదు చూద్దాం రాండ ఓమ్మై గాడ్ సో ఇప్పుడు అమౌంట్ కూడా అంతగా లేదు చూద్దాం దట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం అవర్ దట్ ఇప్పుడు చూసి ఎంత బిల్ అవుతుంది ఏం కత్త అని చూసుకొని మొత్తం చూసుకొని
దట్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇవంతా ఎట్లా పెట్టుకొని దమ్ దమ్ అని ఇంటికి పోతాం సో థర్డ్ సర్వీస్ ఫ్రీ ఫ్రీ సర్వీసే ఐ నో ఫైవ్ థౌసండ్ నాకు షాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూసినారా అరౌండ్ టెన్ థౌసండ్కి అయితే బిల్ వేసిండారు వీళ్ళు నైన్ థౌసండ్ సంథింగ్ అయితే బిల్ అయితే ఉన్నది అవును చూసి చెప్పేస్తాను మీకు అది కూడా నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ రూపీస్ అయితే మొత్తం అయితే అయి ఉండదు సో థర్డ్ సర్వీస్కి దాంట్లో ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ రెడ్యూస్ చేసినారు బ్రో థ్యాంక్ యూ బ్రో పడితే సో ఈ బ్రో అయితే చాలా హెల్ప్ చేసినారు ఇక్కడ ఓకే థ్యాంక్ యూ బ్రో పడితే సో ఇవాగ సో ఇప్పుడైతే మనం స్లోగా అయితే మూవ్ అయిపోతాం ఓకే చాలా బాగా ఫీల్ అవుతా ఉంది ఇప్పుడు ఐ మీన్ టోటల్ పవర్ అయితే చాలా బాగా ఫీల్ అవుతా ఉంది థ్రాడ్ సర్వీస్ చేసినాక ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ దట్ సో ఇప్పుడైతే సంథింగ్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ ఎయిటీ రూపీస్ అయితే ఖర్చు అయి ఉండాలి ప్రస్తుతానికి లైక్ టూ థౌజండ్ మనకి టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సంథింగ్ మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్కే సరిపోతుంది ఓకేనా మిగతా టూ హండ్రెడ్ ఆ పంపు నేను చెప్పాను కదా స్పార్ట్స్ ప్లగ్ ప్లగ్ అయితే పోయి ఉండాలి ఆ పంపు మాత్రం ఫ్యూయల్ పంపు మాత్రం ఫ్రీగా అయితే వేస్తుండారు అదైతే మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ సంథింగ్ అయితే అయింది ఐ మీన్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ చేంజ్ సంథింగ్ సిక్స్ థౌజండే పెట్టుకోండా ఇదొక ప్రాబ్లం జీటీలో అబ్జర్వ్ చేసినాను లైక్ వాటర్ వాష్ చేసినాక ఇండికేటర్ ఆన్లోనే ఉండిపోతుంది సో చూడండి వచ్చినాడు ఇండికేటర్ అప్పుడు బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంచే బ్లింక్ అయింది ఇక్కడ కాల సో అదొక ప్రాబ్లం ఏమంటే స్విచ్ దగ్గర ఏదైనా వాటర్ ఉంటాయి కదా డ్రాప్స్ సో దానివల్ల అందుకే వాటర్ వాష్ చేపిస్తే ఇక్కడ అంతా ఫుల్ వాటర్ అయితే కొట్టాలా ఐ మీన్ ఎయిర్ ఎయిర్ అయితే ఫుల్ కొట్టాలా ప్రెషర్ అయితే ఎయిర్ ప్రెషర్ అయితే అప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది దట్స్ ఓకే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ దాట్ చాలా కొంచెం ఫ్రీగా ఉంది రిలాక్స్గా ఉంది బైక్ ఎంత బాగా రెడీ అయిందంటే ఎందుకు రా అంటే ఎడన్న పోయినప్పుడు వచ్చినప్పుడు అంతా ఫ్యూయల్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అంతా కొంచెం టెన్షన్ ఒక పక్క ఏంది ఇది ప్రాబ్లం అన్ అన్ లైక్ అన్నోన్ ప్రాబ్లం అంతా వస్తూ ఉంది బైక్స్లో ఇప్పుడే మీకు తెలిసింది కదా నాకు ఒకటి పైన ఒకటి ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది డబ్బులు లేని టైంలో కూడా అయినా నేను సర్దుకొని డబ్బులు అరేంజ్ చేసుకొని చేసుకొని పోతాను బికాస్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకుండా ఉంటే అసలు నేనేం చే ఏం కానీ చేసే కై ఉండదు సో ఒక పక్క అయ్యో సో ఇప్పుడు వాటర్ వాష్ చేపించినాం కదా ఫ్రంట్ అయితే స్లిప్ అవుతూ ఉంది ఫ్రంట్ డిస్క్ అయితే సరిగా పట్టణం అంటా ఉంది ఏం తరా ఇది ఎక్స్ట్రా ఏదో వచ్చి ఉండదు ఇక్కడ జస్ట్ వన్ సెకండ్ ఏదో ఎక్స్ట్రా వచ్చి ఉండదు ఇక్కడ టూ వైజర్ వేసుకొని చూస్తూ ఉంటే అదేదో ఇది ఉన్నట్టు ఉండదు లైక్ కట్ అయిపోయినట్టు ఉండింది ఇక్కడ ఇంకా చూస్తూ ఉంటే షర్ట్ కొంచెం దిక్క అయిపోయినాను ఏదో ఇంకో ప్రాబ్లం ఏదో వస్తూ ఉంది అనేసి సో దట్స్ ఓకే ఫైనల్లీ బైక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఈరోజు లైక్ నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ ఒక రైడ్ పోదామండి ఫిక్స్ చేసుకోకుండా ఐ మీన్ ఈరోజు ఫ్రీగా ఉంటే ఈరోజు రైడ్ పోతాను లేదంటే రేపు మార్నింగ్ అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేదా మిడ్ నైట్ రైడ్ అయితే కొడతాను పక్క బికాస్ స్పీడ్ కొట్టాలా అప్పుడు స్పీడ్ కొట్టినప్పుడు ల్యాగ్ అవుతుందా లేదా అనేసి ఫుల్ ప్రాబ్లం అయితే క్లియర్ అయిపోతుంది నాకు సో ఎప్పుడు చూడవచ్చు లైక్ ట్రాఫిక్ సర్వీస్కి లైక్ ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ సర్వీస్కి ఇంజన్ ఆయిల్ మార్చినాం అంటే సెకండ్ సర్వీస్కి ఇంజన్ ఆయిల్ మారేరు మళ్ళీ థర్డ్ సర్వీస్కి ఇంజన్ ఆయిల్ మారాలి ఇప్పుడు థర్డ్ సర్వీస్కి నేను ఇంజన్ ఆయిల్ మార్చిన ఇది చూడొచ్చు నువ్వు ఫుల్ బ్రేక్ అయితే పడతాను అన్న ఫ్రంట్ అసలు ఏం కానీ పట్టణం అంటా ఉంది ఫ్రంట్ అది ఎందుకని నాకే తెలియదు ఒక ఓ మై గాడ్ ఇది ఏం కానీ పట్టలేదు కాదు అట్లా పోతా ఉంది బండి ముందరికి ఐ థింక్ వాళ్ళు కింద ఆయిల్ అంతా పోసినారు కదా దానివల్ల అయి ఉంటుంది ఫ్రంట్ అయితే పట్టలే చూడు ఎంత గట్టిగా పడుతుంటే కూడా బ్రేక్ అయితే పట్టణం అంటా ఉంది బ్రేక్ బ్యాక్ చూద్దాం బ్రేక్ బ్రేక్ ఓ ఫక్ మ్యాన్ దీని నమ్మకం స్పీడ్ కొట్టాలి అంతే అయితే బ్రేక్ కొడతా అంటే కూడా బండి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ బోత్ బ్రేక్స్ అయితే వర్క్ అవ్వాలి ఇప్పుడు సో అది బికాస్ వాటర్ వాష్ చేసినాం కదా ఆ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అంతా కూడా ఇదే ఉంటుంది ఐ థింక్ ఆయిల్ అంతా పెంచేరుగా ఉంటుంది లోపల 
సో ఆయిల్ అంతా క్లియర్ చేపాలి నేను లైక్ ఆయిల్ పాషి అవి చేసి ఉంటారు కదా ఆయిల్ అంతా మొత్తం స్ప్రే చేస్తారు బైక్ ఫుల్ వాళ్ళు మోస్ట్లీ అది చేయకూడదు నేను చెప్పింది వింటాను నాకు తెలిసి ఉంటే ఎందుకంటే ఫస్ట్ వన్ డే టూ డేస్తో అది షైనీ షైనీగా కనిపిస్తుంది రోడ్లో పోతా ఉంటే మళ్ళీ మొసటి రోజు ఇంకా ఫుల్ రోడ్లో ఎంత డెస్ట్ ఉంటుంది మీకే తెలిసింది కదే ఆ డెస్ట్ అంతా వచ్చి బైక్ పని కూర్చొని వస్తుంది అందువల్ల నాకు ఇష్టం ఉండాలి ఆయిల్ ఐ మీన్ ఆయిల్ చేపిస్తూ ఉంటే ఐ మీన్ ఆయిల్ షైన్ చేపిస్తే నాకు ఇష్టం ఉండలేదు అది సంథింగ్ నేను పే చెప్తారా నాకైతే అండర్స్టాండ్ కాలేదు అది ఆయిల్ పోలీస్ సంథింగ్ సో బ్రేక్స్ అయితే శుద్ధంగా పట్టణం అంటా ఉంది బట్ ఐ డోంట్ నో వై పెట్రోల్ నేను ఫోర్ ట్వంటీ సంథింగ్ అయితే పెట్టుకొని వచ్చినాను పెట్రోల్ కొంచెం ఎత్తుకున్నట్టు ఉన్నది దీంట్లో తక్కువ ఉంది నాకు తెలుస్తుంది లైక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఫోర్ హండ్రెడ్కి పడితే ఎంత ఎంత పెట్రోల్ ఉంటుంది అనేసి అండ్ బ్రేక్స్ అయితే శుద్ధంగా పట్టణం అంటా ఉంది ఏమైంది బ్రేక్స్కి పాలీ బస్టుడు ఎంత ఉడుక్కుందో మై గాడ్ కొత్త బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఇంకా అట్లే ఉంది బ్రేక్స్ ప్యాడ్స్ అయితే సో అది కొంచెం పార్ని నైట్ అయిపోతాం కదా ఏమన్నా ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది ఆయిల్ స్ప్రే కొట్టినామంటే బైక్ అయితే షైన్ షైన్గా కనిపిస్తుంది కానీ టూ టూ టు త్రీ డేస్లో బైక్లో ఉన్న డస్ట్ అంతా కూడా మొత్తం కిందకు వచ్చేస్తుంది ఐ మీన్ ఒక కీ చైన్లో చూడ వచ్చినాం ఒక కీ సెట్లో చూడ వచ్చినాం ఎంత వాటర్ ఉందో బైక్ లోపల అంతా వాటర్ ఉంటుంది అంతా మొత్తం డ్రైన్ అయితే పాత కండిషన్కి అయితే వస్తుంది వాటర్ అంటే బైక్ అయితే అంత పర్ఫామ్ చేయదు ఐ థింక్ ఇక్కడ ఎయిర్ ఫిల్టర్ లోపల అంతా వాటర్ కొట్టకూడదు చెప్పాలంటే మనం వీళ్ళు ఎంత తను తుడుచుకోవాలా క్లీన్ చేసుకోవాలా ఇదంతా ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉండే ప్లేస్లో కానీ సీట్ దగ్గర వైర్స్ ఉంటాయి వాడంతా ఎక్కువ కొట్టించకూడదు వాటర్ వాష్ చేయించినప్పుడు అండ్ మెయిన్ ఇక్కడ ఇక్కడంతా కొట్టేయకూడదు ఇక్కడ ఏమైనా మనం వాష్ చేసుకోవాలా ఐ మీన్ వాష్ అంటున్నాను సారీ ఐ మీన్ క్లీన్ చేసుకోవాలి క్లాత్ ఎత్తుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలా వాటర్ వాటర్ అయితే ఎక్కువ స్ప్రే చేసి కదలకూడదు ఇక్కడంతా ఇక్కడ వాటర్ వాటర్ సర్వీస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ నీళ్ళు అయితే లాభ చేరిపోతాయి దానివల్ల ట్యాంప్ బట్ట ఎత్తుకొని తుడుచుకోవాలి ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఈ డూమ్ దగ్గర కానీ నేనైతే పోయినప్పుడు అంతా ఈ డూమ్ దగ్గర ఈ డూమ్ వెనకాల ఇక్కడంతా చెప్తాను వాటర్ ఎక్కువ కొట్టకూడదు అని అయినా వాళ్ళు ఇక్కడ కొట్టేపోతే ఎగురుతుంది ఇంకేం చేయలేం దట్స్ ఓకే కాస్ అండ్ ఇంజన్ షైనర్ అయితే ఐ మీన్ ఇంజన్ బఫింగ్ అయితే నేను చెప్పలేదు ఇంజన్ బఫింగ్ ఎందుకు చేయలేదు అంటే ఒక ప్లాన్ ఉంది నాకు ఐ మీన్ మీకు అందరు కలిసిందే నా బైక్ అయితే ఇంకా మాడిఫికేషన్స్కి రెడీ అవుతూ ఉంది సో అందువల్ల ఇంజన్ బ్లాక్ చేపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇంకెందుకు అది అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలా లైక్ అరౌండ్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ వేస్తారు దానికి ప్రైజు ఇంకా ఇంజన్ అయితే మొత్తం బ్లాక్ చేపిద్దామని ఫిక్స్ అయినాను కదా ఊరికి అది ఎందుకు వేస్ట్ అనేసి నేను ఇంకా బఫింగ్ అయితే చెప్పలేదు ఇంకా ఆల్రెడీ నా దగ్గర మెటల్ పాలిష్ ఉంది ఆ మెటల్ పాలిష్లో సైలెంట్గా ఇంకా నేను ఎప్పుడన్నా లీవ్ ఉన్నప్పుడు ఇంజన్ మొత్తం క్రోమ్ ఇంజన్ కదా సో కొంచెం మెయింటెనెన్స్ చాలా క్లీన్ చేసుకోవాలా ఐ మీన్ ఇంకా మెటల్ పాలిష్ అయితే ఎత్తుకొని ఇంకా నేను కొంచెం ఫ్రీ అయి ఉన్నప్పుడు ఇది ఈ బెండ్ పైప్ కానీ ఇంజన్ కానీ ఇక్కడ వరకు డెడ్ అండ్ వరకు అయితే కొంచెం క్లీన్ చేసుకోవాలా బైక్ అయితే చాలా బాగుంది ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగుంది లైక్ ముందు మరి లేదు లైక్ సర్వీస్ అయినాక ఇంజన్ ఆయిల్ మార్చినారు బట్ ఇంజన్ ఆయిల్ చెక్ చేద్దాం అనేసి ఫిక్స్ అయి ఉన్నాను ఐ మీన్ అడగదాం అనుకున్నాను బట్ నేను ఉండే అర్జెంట్లో అయితే వచ్చేసినాను బట్ నాకు తెల్ల ఇంజన్ ఆయిల్ మార్చినారు లేదని ఐ హోప్ మార్చుంటారు బట్ దీన్ని కటింగ్ బ్లడ్ తెచ్చి ఇప్పాలా ఎట్లా రాదు సో ఈరోజు ఈరోజు కాదు ఇంకా రేపే సో టుమారో అయితే క్యాప్ ఇప్పి ఆయిల్ ఏ చేయి పని పెట్టి చూస్తాం ఎంత స్మూత్గా ఉంది క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది దాన్ని చూస్తే నేను అర్థమైపోతుంది సో సంథింగ్ త్రీ లీటర్స్ సంథింగ్ అయితే త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ సంథింగ్ అయితే దీనికి ఆయిల్ పోయాలి ఇంజన్ ఆయిల్ సో అది అందువల్లే మనకు అరౌండ్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సంథింగ్ అయితే ఇంజన్ ఆయిల్కి అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు ఎవ్రీ సర్వీస్కి లైక్ లైక్ టూ ఇయర్స్కి వన్స్ అట్లా దీనికి అయితే ఇంజన్ ఆయిల్ మారేలా సో దట్స్ ఓకే గాయస్ మీరు చూసినట్టే ఇప్పుడు లాస్ట్కి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే బైక్ యూస్ చేసినాను అండ్ దీనికి ఒక నైట్ రైడ్ కొట్టినప్పుడు దీని పర్ఫార్మెన్సు అండ్ దీని బెనిఫిట్ తీసుకొని నేను ఏం స్ట్రగుల్ పడతా ఉన్నాను అన్ని డీటెయిల్గా ఒక వీడియో ఎత్తాను ఏమంటే త్రీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే యూస్ చేసినాను డైలీ ఎత్తానే ఉంటాయి బైక్ని సో డైలీ యూస్ సెట్ అవుతుందా ర్యార్ యూజెస్కి పెట్టుకోవాలన్నా డైలీ యూస్ పెట్టుకోవచ్చినా ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ నాకు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది ఇంతవరకు
ఈ వీడియో కూడా మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఒక బైక్ గురించి అయితే మొత్తం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అయితే ఓనర్ ఓనర్షిప్ వీడియో అయితే అనుకోండా లైక్ ఓనర్ రివ్యూ వీడియో అయితే అనుకోండా బికాస్ అరౌండ్ నేను కొన్నప్పుడు అయితే ఫోర్ లాక్స్ థర్టీన్ థౌసండ్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ బెంగళూరులో అయితే ఈ ఒక కలర్ అయితే ఫోర్ లాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే అవుతా ఉంది అరౌండ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పెట్టుకోండా ఫైవ్ ల్యాక్స్ పెట్టి బడ్జెట్ పెట్టి కొంటామా వద్దాన్ని థింక్ చేసి అయితే కొనండా సో నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఎవరు చేయలేదంటే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి కొంచెం సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వండి ఈ బ్లాగ్ అయితే ఇంత లేని చేసుకుంటున్నాను ఎక్స్ప్లోర్లో కంటే